हेलो आज हम इस भिडियो में क्लास नाइन को साइंस को यूनिट टेन में पर्ने टपिक वेब भैप्टर हमी मजस बुझने फुल रिभाइज करने चैप्टर सुरू कर लाइक सब्सक्राइब कर रख्हला मेरे आने अर भिडियो ओपीटी को साइंस का जस्ता मैथ का भिडियो भी आने तिहार भिडियो नछुटोस् भन्न का सब्सक्राइब कर वेब वेब को इंट्रोडक्शन पार्ट हेन वेब इज अ डिस्टर्बेन्स प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम बाय एनर्जी ये के भन्न खोजे सुरू में मीडियम को बोलने साउंड ठा वेब कह आक साउंड आउंड जो हम कुछ सुनो तो स्पीकर आवाज आए हैं स्पीकर को आवाज साउंड भो म बोल रखे मेरा आवाज के भो साउंड भो सो ये साउंड भाउंड ट्रावल होने को मीडियम के भाई खोजे यो तो के मीडियम छ जिस द्वारा साउंड ट्रावल होने को हम मेन मीडियम के एयर हो हमें पढ़ा थी सान क्लास में मून में आवाज सुनिंद एक अर् को कूनी क्यों मून में एयर होते सो के एयर ले हम साउंड ट्रावल होने गर् हमें बोले आवाज अर को मानी कूंद तो हावा ले तो एयर ले एयर में यो तो के हो जिस को कारण एकजना मानी बोले आवाज अर्कजान सुन भादा खेल हावा में होयर में होयर पार्टिकल्स जो फिगर में मैं तब देखा खोजे ये जो पार्टिकल्स थोप थोप्लो डर देखने भाषा एयर पार्टिकल्स ये हम आप निगड आइज देख सक बुझ् भो ये देखना को लगी एकदम अरुण साधन तब तब थाने तस्त चाह मैं यहाँ फिगर देखा एयर पार्टिकल्स को अब कसरी से स्पीकर बड़ा आवाज हम कान में पुग्स त अब इस बुझ सुरू में वेब बुझ् भाई के होता हर एक जो पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स तिहे बिस्तार बिस्तार मुवमेंट कर बिस्तार बिस्तार सो कारण उन्नीटिक इनर्जी हो कैनेटिक इनर्जी के हे हे गुगल में सर्जन सकूँ सीम्पल क्या बुझ्भ अब यह जो एयर पार्टिकल्स के होता एकदम स्लोली क्या फास्ट नहीं एकदम स्लोली मुख गई रहेगा होने बस इन में के होता कैनेटिक इनर्जी होता एयर पार्टिकल्स रब बड़ जब यह स्पीकर बड़ साउंड आ तब साउंड में भग जो जो एनर्जी साउंड में भग जो काइनेटिक इनर्जी तो काइनेटिक इनर्जी तो होता एयर पार्टिकल्स में गए के मिथला जस्ते क्या भन्न खोजे हमें साउंड एनर्जी पड़े साउंड एनर्जी होने के साउंड बड़ आने एनर्जी के साउंड एनर्जी रउंड बड़ कुछ एनर्जी आँच काइनेटिक इनर्जी आँच इस यहां जो हमने सारा क्लास में सारा जाना कुछ पढ़ा थी साउंड एनर्जी ध्यान दिवन पो साउंड एनर्जी बने के साउंड बड़ आने इनर्जी साउंड इनर्जी साउंड बड़ कुछ इनर्जी आदि वापसी कैनेटिक इनर्जी रयर पार्टिकल्स में के होता थोड़े मात्रा में कैनेटिक इनर्जी होता सो कारण अब के भाई भादा खेल साउंड के कैनेटिक इनर्जी पेलो डस पार्टिकल्स दिए अटैच कर पेलो डस पार्टिकल्स रब साउंड दिएटिक इनर्जी पेलो डस पार्टिकल्स अटैच भो तब कि जो एयर पार्टिकल्स को कैनेटिक इनर्जी बढ़ो अलग सुमा थोड़े मात्रा में थी अब तो स्पीकर द्वारा भी कि कैनेटिक इनर्जी तो फर्स्ट पार्टिकल्स जो फर्स्ट पार्टिकल्स सुरू में भक्त जो एयर पार्टिकल्स तिहर में अच्छ कैनेटिक इनर्जी आयो सो कारण के तिहर में कैनेटिक इनर्जी बढ़ो और जब तिहर में कैनेटिक इनर्जी जब बढ़ तब के मुवमेंट फास्ट होने अब्जेक्ट को फर्स्ट एयर पार्टिकल्स में कैनेटिक इनर्जी बढ़े तिहर के फास्ट फास्ट मुवमेंट होने गए फास्ट फास्ट मुवमेंट होने क्रम में भादा खेल तो आप सेकेंड में भाग जो मान लो फर्स्ट एयर पार्टिकल से सेकेंड एयर पार्टिकल्स अब यह फर्स्ट एयर पार्टिकल्स में कैनेटिक इनर्जी बढ़े ये सेकेंड एयर पार्टिकल्स में कोलाइड कर मित लो जस्ते लक कर भनम न सेकेंड एयर पार्टिकल्स में हक कर आप बैक पोजिशन में गए और जब इसलिए फर्स्ट एयर पार्टिकल्स कैनेटिक इनर्जी बढ़े ये सेकेंड एयर पार्टिकल्स हक कर मीन्स अटैच भो तब कि फर्स्ट एयर पार्टिकल्स ने आपको कैनेटिक इनर्जी फिर सेकेंड एयर पार्टिकल्स में दिए फिर सेकेंड एयर पार्टिकल्स को मुवमेंट बढ़ो स्पीड बढ़ो फिर यह के थर्ड एयर पार्टिकल्स में गए अटैच भो भर खोजे सेकेंड एयर पार्टिकल्स ने अब आपको कैनेटिक इनर्जी थर्ड एयर पार्टिकल्स ने दिए इसी नहींनेटिक इनर्जी एवटाला अर्क प्रदान करते एवटाला अर्क दिए दीदे खेल तो हम होता कान में सुनी रहा जब ये फर्स्ट एयर पार्टिकल्स के होता जब फर्स्ट एयर पार्टिकल्स ने आपको कैनेटिक इनर्जी जब सेकेंड एयर पार्टिकल्स दिखा 
फिर ये क्यों जब ब्लैक आउट जाओ इलाय बंदे टू एंड फोर में से बंदे ओगाड़ी जाओ ना पसारी होनो यो बने यो बने आले हैं पढ़ने चु बंदे ओगाड़ी को कैंडिंग और जिद्दी हो फिर एक पसारी आये राफ़न इस चावल पुलिस में रहा हो आपनो जो साउंड ले प्रांग करे कैंडिंग और जिद्दी लिस्टिंग इस अरे नहीं अंधी माँग करे हाँ मिले आवाज़ सुन चुका ना हो जाएगा सुन माँ ये रे पार्टी का साउंड कैंडी कहाँ जीती हो थोड़े मात्रा माँ तीस पार्ट स्पीकर बड़ा जो पुरुष भगत साउंडले आपने कैंडी नर्जी फॉसिल रे पार्टी का साथ दियो तो इसलिए सिकेना दियो ठंडा दियो सरी कर दे तीनों को कैंडी न यो आप यो जो डिफरेंसेंस होता है बेकुबू कौन देखो ना वेव इज डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम बाय एनर्जी वन हो जाएगो मीडियम वन है क्यों एयर पार्टिकल्स है इन्हें रोम की वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है ना वन हो जाएगो एनर्जी द्वारा वन हो जाएगो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो काइनेटिक तीन हजार लेके और ये एयर पार्टिकल्स को मूवमेंट लाए, फास्ट बनायो, जस्ट कहले आमले यू स्पीकर को आवाज़ आमले के गरीम सीटेस सुनने गरीम, बंदूक, तो क्या बोल, ये एक एनर्जी द्वारा यू मीडियम है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस पड़ रहा है, ना तो एक कैंटिक एनर्जी द्वारा, जो एयर पार्टिकल्स इस सब एयर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करो वन हो चुका एयर पार्टिकल्स को स्पीड लाय बढ़ायो नंद एयर पार्टिकल्स ले टू एंड फोर मोशन में लाय वनी कोगाड़ी जाने फिर पसारी होने मोशन में लाय इस तरीके जोन एनर्जी द्वारा जोन मीडियम में जोन डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करो तेरा वेब बनेंगे � और लॉन्ग टीनर वेब बने का तो पहले उन्हें फिगर बड़े बुन सकते हैं लॉन्ग टीनर वेब बुन दहेज़ शुरू में हमें कंप्रेशन और रियर फैक्शन बुझेंगे ना सपोज तो अब एक बुक में फिगर को न्यू कंप्रेशन रियर फैक्शन को बुझ जाने से तो इस उन कंप्रेशन बने को जी इस तो बेला दस मात्रा इस तो यहाँ कैसा नहीं है ये उटा दो इटा तीन इटा चार पांच छह छह वाला ठाउ में से एयर पार्टिकल्स जो धीरे ऑटेसन बाकी सान हो इस तो पहला मैं यो की वो कंप्रेशन बोल जस्ट मतलब डेंसिटी पार्टिकल को डेंसिटी धीरे होने चाहो तो रियर फैक्शन माने को जो नहीं हो खाली जस्ट मतलब पार्टिकल ले रू एकदम यदि दिन से डी मोर होने भायो यदि एयर पार्टिकल्स सॉन्ग सॉन्ग चंन एटैचमेंट चंन वाने डेंसिटी मोर होने पर यो कंप्रेशन बो फार सॉ वाने फार ऑफ़ चंन वाने डेंसिटी कम होने पर तो रियल फैक्शन भायो यदि करा बंद करो अब ऐसे वाले वाला लॉन्ग ही टीनर वेब को वाने कॉन्सेप्ट आओ ने कर बुकमैन राइट एंड दीर्घ रेखा सर वाने वो वाने को इनेरु एक और कैसे का पैरल सम सो करने यू की वेरा लॉन्ग ही टीवी नो वेब आयो दीर्घ ना बोलना सो पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स हिल सम तेरे को वाइब्रेशन की राइट तेरा वेरा रेखा ना तो वाने को फास्ट एयर पार्टिकल सेकेंड लाइक एंडिंग नज़दीक सेकेंड ठोड़ सो यू की बात लॉन्ग टीनर वेब आयो मैंने कोई एयर पार्टिकल्स मानी राइट एंड तीरे थे ना ता मैंने कोई यूज़न सब एयर पार्टिकल्स हूँ यू एयर पार्टिकल्स मानी राइट राइट तीरे गवर्नमेंट नहीं था मैंने कोई लेयर में इतना पार्टी इतना पार्टी कुने पानी एयर पार्टिकल दिखी जा दिखी देना यो बनी राइट एंड तीरे बोलेगा सर, राइट सेट तीरे बोलेगा सर, एयर पार्टिकल्स यो बनी राइट सेट तीरे बोलेगा सर, सो ये वाला क्या बोल लॉन्ग टीनर वेब हो, माने कुछ जून आवश्यकता में 
डिरेक्शन अफ पार्टिकल भाग यदि प्यारल छोड़ने डिरेक्शन अफ वेब प्रोपेक्शन सम तो सीम्पली के भो लंग टिन्न भो इसमें एट कन्सेप्ट आने तब बुक में लिखे साउ वेब कैनट प्रोपोकेट इन भैकम बिकज अफ द एक्सटेन्स अफ द मोलिकुल्स ऑफ मीडियम इसमें अलग बुझे कुछ हो क्या जस्तु अगर मैं मीडियम को कुरा करें इसका मीडियम वाले कि एयर सोलिड लिक्विड गैस रेसमें भैकुम में एकदम साउंड ट्रावल होते हैं क्यों भादा खेल जो हम सोलिड में जो हम मोलिकुल्स हो तिहर के होगा अटैच हो जो अटैचमेंट जो एयर पार्टिकल्स त्याग सोलिड सोलिड ना जो मोलिकुल्स होता एटम मोलिकुल तब एटम हो मान एटम के एक एकदम अटैचमेंट हो एकदम एक एक अटैच पक्का हो जी अटैच एक एक भाई नहीं मजा साउंड ट्रावल कर सो कारण सोलिड में के होता अलग मजा साउंड ट्रावल करने खोजे सोलिड डेस्क डेस्क में तब हाथ ला हाथ अलग डेस्क स्कूल बेन्च में तब हाथ सैड ढकाउन तो हाथ इसी हाँ जो कस्ट आवाज आँच क्यों धीरे आज क्योंकि तो डेस्क तो सोलिड में के होता एयर पार्टिकल्स एक कैसा मोस्टली अटैचमेंट हो रहा लिक्विड वाटर जो तो वाटर तब ग्लास में हाल्न भाई साउंड कम आने वाटर में मोलिकुस अलग फार अवे हो गैस अक्सिजन हाइड्रोजन हे तो तिहर में एकदम एकदम कम अवस्था में आने क्योंकि तिहर में अच्छे टाड़ा होने भाई भैकुम में तो लग आई कौन अलग भैकुम में साउंड वेब प्रोपोकेट ही होने सकते भाई क्या क्यों तेज में मोलिकुल एकदम एकदम सब सब भाई टाड़ा सब भाई टाड़ा भैकुम में होने पे मोलिकुल्स कारण भैकुम में कुछ साउंड टावर भेड़ नपरो रोलिड में के होने पो सोलिड में सब के नजिक होने पे को सोलिड में मोलिकुल्स नजिक भाई कारण सोलिड में साउंड ट्रावल धेरे भैकुम में मोलिकुल्स एकदम टाड़ा होने भैया भैकुम में अलग कम अवस्था में साउंड ट्रावल होने सीम्पल अवस्था सीम्पल कुछ ओके देन ट्रांसफर्स वेब भी सीम्पल कुछ अब ये हो ट्रांसफर्स वेब तब हम बुझे सकते हैं अलग टाइम छे अब हम के बुझ एम्प्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सी वेब लेंथ हम एट फिगर बड़ा तो सब कुछ बुझने ओनी वन फिगर भी लाब हम एम्प्लिट्यूड के बारे में बुझ लुक का देखे हो अब जो हम जो अलग लेख सकिन अब बुझी हाल छाने हो यह जो बीच को जो भर्टिकली लाइन छो लाइन लाइन मेन करी के भाई मेन पोजिशन बना बेस मान बेस मान अब यह जो मथि को सब भाग टुप्पो पोइंट के क्रिस्ट मुनि को पोइंट ट्रप रिस्ट ट्रप को लेंथ लेंथ भो वेब लेंथ भरिजिन को मान एम्प्लिट्यूड के मेन कर बुझ् हाई कुछ एयर पार्टिकल्स ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कति पार सकता एयर पार्टिकल्स को ओरिजिन हो अब इसलिए मथि चाह सुर भाजे को अर्थ एटा कुछ झूला छपोज पिंग तब सपोज कर पिंग तब तब पिंग खेल भागला तो पिंग में के होता सुर में तब मथि जानू अभी पछाड़ी आ फिर मथि जानू फिर पछाड़ी आँच पिंग तो खेल पिंग तब पिंग खेल भागला पिंक दस तिहार में के होता सुरा मथि गयो फिर पछाड़ी गए इसी के होता एयर पार्टिकल्स में मथि मुनी जान यो कंसा एट यो कंडीसन में ट्रांसफर्स वेब भाई बुझ्भ हो अब यह ओरिजिन भर तो एयर पार्टिकल्स ने एफ अफ डिस्टेंस में कति डिस्प्लेसमेंट्स में मथि जान सकता बिलो डिस्टेंस में कति डिस्प्लेसमेंट संगसम मुनी आन सकता ते डिस्टेंस के भर एम्प्लिट्यूड भाई खोजे ये एयर पार्टिकल्स ने यदि ये ओरिजिन देखि यहांसम से डिस्प्लेस कर सको इसको यहाँ देखि यहाँ समझे सको एम्प्लिट्यूड भाई कहीं आपको ओरिजिन देखि आपको मेन पोजिशन देखि कति मथिसम जान जान सको तो इसको एम्प्लिट्यूड इस मेन पोजिशन देखिए कति मैसम जान सको तीन डिस्टेंस के भो एम्प्लिट्यूड आपको मेन पोजिशन देखिए कति मूलिस आन सको तीन डिस्टेंस भन एम्प्लिट्यूड रि को जी डिस्टेंस मथि जी डिस्टेंसम जान सको तो मथि को टुप्पो को डिस्टेंस क्रिस्ट भाई ये एयर पार्टिकल से यहाँसम जान सको कि क्रिस्ट हो अभी मुनी से यह एयर पार्टिकल से मुनी से यहाँसम जान सको कि ट्रफ हो भाई तब पिंग खेला हेरी सब भाई टाड़ा सब भाई मथि जान मथि क्या सब जान सकूँ अंतिम अंतिम जो प्लेस हो मथि से अंतिम प्लेस क्या सब तो अंतिम प्लेस क्रिस्ट भो अ पछाड़ी जाना खेल तब 
कति पछाडी सम्म जान सक्नुभयो त्यो लास्टको कति पछाडी हुन्छ त्यो ट्रफ भयो र जुन तपाईहरुले बिच छ जुन हाम्रो बिचको डिस्टेंस छ बिचको डिस्टेंस त्यो बिचको डिस्टेंस त के माथि कति सम्म जान सक्नुभयो त्यो के एम्प्लिट्युड भयो त्यस्तो कुरा हो अब यहाँ चाहिँ एउटा एउटा कन्सेप्ट आउँछ त्यो वन कम्प्लिट वेभ त्यो जुन यहाँ ओरिजिन देखि यहाँ सम्मको वन कम्प्लिट वेभ दुई तरिकाले बुझ्नु वन कम्प्लिट वेभ चाहिँ वन कम्प्लिट वेभ भनेको वन कम्प्लिट क्रिस्ट र वन कम्प्लिट ट्रफ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेको चाहिँ एउटा वन क्रिस्ट भयो एउटा वन ट्रफ भयो सो यहाँ देखिको यहाँ सम्मको जुन डिस्टेंस छ त्यो के भयो वन कम्प्लिट वेभ पहिलो एउटा कुरा सिम्पल है यानी कि एउटा क्रिस्ट भयो यो ट्रफ हो हो सर एउटा क्रिस्ट र एउटा ट्रफ जुन डिस्टेंस केला भन्यो त्यसलाई वन कम्प्लिट वेभ भन्नु भयो वन कम्प्लिट वेभ भनेको यस्तो गर्छ पिङ खेल्नु भयो नि पिङ खेल्दा के हुन्छ तपाईहरु सुरु माथि जानुहुन्छ जानुहुन्छ नि फेरि मुनि आउनु चाहिँ पछाडी जान्छ तर माथि जा तर पछाडी जा जा भने त जुन बिचमा तपाईहरु हुनुहुन्छ त्यो बिचमा त तपाईं आइपुग्नुहुन्छ नि त जस्तो लेस सर्च हामी पिङ सर्च गरौँ न के पिङ इन के हुन्छ झुला पिङ शंको पिङ पिङ अर व्हाट जस्तो एउटा झुला यो भयो नि यो झुला यसलाई पिङ भन्छ हामी जुन पिङ छ यो पिङमा तपाईहरु बस्नु भयो यो के हो यसको अहिले अहिले के म अवस्थामा छ यो अहिले यसको रेस्ट पोजिसन भयो भनेको मेन पोजिसन भयो नजिक ओरिजिन भयो भन्नु भयो अब जब यो के हुन्छ अब जुन सुरुमा के अर्थ यसले भन्नु त सुरुमा माथि जान्छ यता अगाडि फेरि यो पछाडि जान्छ तर यो अगाडि गएर पछाडि जाँदाखेरि यो आफ्नो जुन रेस्ट पोजिसनमा पनि त भएर जान्छ नि भन्नु खोजेको तपाईँहरू आफ्नो इमेजिन गर्नु यो एउटा तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ पिङ खेल्नु भयो पिङ खेल्दा के गर्नु भयो तपाईँहरूले पछाडिबाट के माथ माथि जानु भयो माथि जानु भयो फेरि पुरै पछाडि जानु भयो पछाडि जाँदाखेरि त तपाईँहरू जुन रेस्ट पोजिसनमा पनि त कट्नुहुन्छ नि त भनेको यहाँ देखि अगाडि यहाँ सराउनु भयो फेरि पछाडि जाँदाखेरि त जुन आफ्नो जुन यो पोजिसन छ अहिलेको यो पोजिसन पनि तपाईँहरू कटेर जानुहुन्छ नि त हो यसरी पुरै माथि गएर फेरि आ फेरि पछाडि पुरै जानुलाई के भन्यो वान कम्प्लिट वेभ भन्नु यो भन्नु खोजेको जस्तो यसमा पनि पुरै माथि गएर आफ्नो जुन मेन पोजिसन छ फेरि त्यसलाई कटेर फेरि मुनि आएर जुन एउटा पुरै कम्प्लिट रोटेसन लगाउँछ त्यसलाई के भन्यो वान कम्प्लिट वेभ यसमा पनि हेर्नु झुला पनि सुरु पुरै माथि गयौँ फेरि हाम्रो मेन पोजिसन कटेर फेरि पुरै पछाडि गयो पुरै माथि गयौँ र आफ्नो मेन पोजिसनलाई कटेर पुरै पछाडि गयौँ भने त्यो एउटा के भयो वान कम्प्लिट वेभ झुलाको लागि यसको लागि के भयो पुरै माथि गयौँ र आफ्नो यो मेन पोजिसन कटेर फेरि पुरै मुनि आयौँ भने यो के भयो एउटा वान कम्प्लिट वेभ भनेको यहाँदेखिको यहाँसम्मको वान कम्प्लिट वेभ अर्को भनेको चाहिँ एउटा पुरा क्रिस्ट एउटा पुरै ट्रफको जुन म्याक्सिमम डिस्टेन्स वान कम्प्लिट वेभ भनिन्छ यसैबाट हामी फ्रिक्वेन्सी पनि बुझ्यौँ फ्रिक्वेन्सी भनेको अब तपाईँले त्यो वान कम्प्लिट वेभ कति सेकेन्डमा गर्नु भयो त्यसको फ्रिक्वेन्सी भयो भन्नु चाहिँ तपाईँले वान सेकेन्डमा वान कम्प्लिट वेभ गर्नु भयो भने तपाईँको फ्रिक्वेन्सी वान हर्ज भयो किनभने फ्रिक्वेन्सी हर्जमा मेजर गरिन्छ अब त अब तपाईँहरूले यो वान कम्प्लिट वेभ चाहिँ सपोज वान होइन ल भानु तपाईँहरूले फोर कम्प्लिट वेभ टु सेकेन्डमा गर्नु भयो अरे मैले फोर कम्प्लिट वेभ टु सेकेन्डमा गर्नु भयो भने तपाईँको फ्रिक्वेन्सी के भयो टु हर्ज भयो किनभने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ गर्नु के हो नम्बर अफ कम्प्लिट वेभ्स डिभाइडेड बाई टाइम टेकन सो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो तपाईँहरूले पर युनिट टाइममा कति कम्प्लिट वेभ गर्न सक्नुभयो कतिवटा भनेको पर सेकेन्डमा तपाईँहरूले कति कम्प्लिट वेभ गर्नु भयो त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भन्यो भने एक सेकेन्डमा हामीले एक कम्प्लिट वेभ गर्यौँ भने त हाम्रो एक हर्ज भयो फ्रिक्वेन्सी एक सेकेन्डमा टू कम्प्लिट वेभ गर्न सक्यौँ भने हाम्रो टु हर्ज फ्रिक्वेन्सी भयो एक सेकेन्डमा यो वान कम्प्लिट वेभ हामीले फाइभ सेकेन्डमा गर्यौँ भने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी फाइभ भयो यसरी हामीले एक सेकेन्डमा कति कम्प्लिट वेभ हामीले बनाउन सक्यौँ भने यो पुरै कम्प्लिट वेभ त एयर पार्टिकल्सले कति सेकेन्डमा गर्न सक्यो त्यसको त्यो के हो फ्रिक्वेन्सी भयो ओके यसै गरी तपाईँहरूलाई अब यसको रिफ्लेक्सन साउन्डहरूको बारे पनि बुझ्नु छ भने कमेन्ट गर्नु भिडियो भनिदिनेछु ओके आजको लागि यति नै लाइक गर्नु सेयर गर्नु सब्सक्राइब